ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്പൂണും ഫോർക്കും കിച്ചൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കോട്ടയം മീൻകറിയാണ് കല്യാണ സദ്യകൾക്കും മറ്റുള്ള സദ്യകൾക്കുമൊക്കെ ഒരു നല്ല ചാറോട് കൂടിയ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള ഒരു ചാറോട് കൂടിയ ഒരു മീൻകറി കിട്ടും ഈ മീൻകറിയുടെ ചാറിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയോ ഇഞ്ചിയോ ഉള്ളിയോ ഒന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആകെ ആ ഒരു ചാറായിരിക്കും ഉള്ളത് ആ ചാറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ആ ചാറിന് നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മീൻകറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കിലോ മീൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്മീനാണ് മീഡിയം സൈസിലാണ് അത് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും സാദാ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും മിക്സ് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവാപ്പൊടി അല്പം കടുക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ടെണ്ണം ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീൻകറിയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടമ്പുള്ളി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ മീൻകറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒരു കിലോ മീനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്നോ നാലോ ചുള്ള പുളി നമ്മൾ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പുളിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ പുളിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം മൺചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇടുക കറിവേപ്പില മൂത്തതിന് ശേഷം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക ഈ മീൻകറിക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും ഒരു ബൗളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പുളിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പുളിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അരപ്പിനൊക്കെ ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടും പുളിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കറിക്കകത്ത് വേറെ ഒരു വെള്ളവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഈ പുളിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുള്ള് ഈ മീൻകറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കാം ഈ അരപ്പ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മീൻകറിയുടെ രുചി ഇരിക്കുന്നത് ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മൂക്കുന്നതിലാണ് ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതിടം വരെ ഈ അരപ്പ് മൂപ്പിക്കുക നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ അരപ്പും പുളിവെള്ളവും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണം പെറുക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ചട്ടി ചുറ്റിക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കരുത് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുളി നല്ല ഉറയുള്ള പുളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പുളി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുളിക്ക് ഒരല്പം പുളി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പുളി കഷ്ണം എടുത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പുളിയുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പുളി രണ്ടോ മൂന്നോ പുളി മാത്രം മതിയാകും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പുളിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ നല്ല ഉറയുള്ള പുളിയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പുളി തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറി പാകമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് നല്ലൊരു പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം പച്ച
ഏത് മീൻ കറിയാണെങ്കിലും റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിന് മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീൻ കറിയുടെ രുചി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പില ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇടുന്നതേ 